റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിൾ ഓൺ തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ദ കമ്പനി ഈസ് അലൗഡ് ടു പർച്ചേസ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് മേ ബി ക്യാൻസൽഡ് ഓർ കെപ്റ്റ് ഓർ റീഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ദ കമ്പനീസ് ഓപ്ഷൻ ദ കമ്പനി മെയ്ഡ് ഫോളോയിങ് പർച്ചേസസ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ തേർട്ടീത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി സെവൻ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് പാസ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഒന്നിന് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ആയിരം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നൂറ് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂല് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ജൂൺ മുപ്പതിനും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനുമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അത് കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ദൻ കമ്പനി രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തിയതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രൂപ നിരക്കിൽ നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്തു എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷനിലാണ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ദൻ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അമ്പത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രൂപ നിരക്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിലായിരുന്നു നമ്മളോട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജേണലില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി കാണിക്കാം ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് പാറിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ ഒരു ഡിബെഞ്ചറിന് നൂറ് രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ദൻ രണ്ടാമത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന എൻട്രി നമ്മൾ ജൂലൈയിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ ഫസ്റ്റിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ജൂണിലും ഡിസംബറിലുമാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജൂലൈ ഫസ്റ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആറുമാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ ഡ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറായിരം വരും അതിൻ്റെ പകുതി ആറ് മാസത്തിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി മൂവായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സാക്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ദൻ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഡെറ്
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പർപ്പസിനാണ് നമ്മളവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ഫേസ് വാല്യൂ നൂറാണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ച് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ആറ് ശതമാനമാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് കിട്ടുന്നത് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രൈസ് പെയ്ഡ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൈസ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൈസ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷനിലാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് ആയ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്പെയർഡ് പീരീഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ അഞ്ചു മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കം പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ ആകെ എത്ര വന്നിട്ടുള്ളൂ പതിനായിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഈ ഒരു ക്യാൻസലേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ജൂണിൽ നമ്മുടെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബാങ്ക് കമ്പനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നൂറ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കമ്പനി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ തൊള്ളായിരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഈ തൊള്ളായിരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു ഒരു ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ അതിനുശേഷം മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സെയിം എൻട്രി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ദെൻ ആ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ദൻ അവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്
നമ്മൾ ആ വർഷം റിഡംഷൻ നടത്തിയതിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജൂണിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹാഫ് മന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആറു മാസത്തേക്ക് ഒന്നുകിൽ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അഗെയിൻ നമ്മളവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഓഫർ പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്പയർഡ് പീരീഡ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അമ്പത് ഡിബെഞ്ചർ ആണ് നമ്മളവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്പയർഡ് പീരീഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മൂന്ന് മാസമാണ് നമ്മൾ ജൂലൈ ജൂണിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്പയർഡ് പീരീഡ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്പയർഡ് പീരീഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സെവൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ അയ്യായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരേണ്ട അടുത്ത് നമുക്ക് ആകെ വന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് റിഡംഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ അറ്റ് ദ എൻഡില് രണ്ടാമത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ അവിടെ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ദൻ അതിൽ ദൈൻ നമുക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് റേസ് ചെയ്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റിഡംഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ദെൻ ലാസ്റ്റില് നമുക്ക് ആ വർഷത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദൻ അവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്
കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വർഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സിൽ നമ്മൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അമ്പത് ഡിബഞ്ചർ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ മൂന്ന് മാസത്തിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് ആറു മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ